നമസ്കാരം പ്രസാദാണ് ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു ഓണത്തിന് കിട്ടിയ ഊഞ്ഞാലാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് അപ്പം അതിലിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അത് എന്തായാലും എൻ്റെ ഭാരം താങ്ങാനുള്ള ശേഷിയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മുടെ കാലുകളുടെ പ്രാധാന്യം മനുഷ്യന് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന ഘടകമാണ് കാലുകൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രായമായവർ പ്രായമാവണ്ട ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ കാലിന് അസ്വസ്ഥതകളാണ് പലവർക്കും ഇരിക്കുന്നിട്ട് വീ ടോയ്ലറ്റിലൊക്കെ പോയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നിട്ട് കഴിക്കാനും നടക്കാനും ഒക്കെ ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പം അത് മനസ്സിലായിക്കൊണ്ട് ഒത്തിരി സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇന്ന് ഈ കാല് സംബന്ധമായി ഉള്ള അസുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ടാബ്ലറ്റും മറ്റും ഒക്കെ ഇന്ന് ധാരാളം വിപണിയിൽ കിട്ടുന്നുമുണ്ട് പക്ഷേ അതെല്ലാം ഒത്തിരി ചിലവ് കൂടിയതാണ് ഏവർക്കും അത് എല്ലാം ചെയ്യാൻ തന്നെ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാണും ഉണ്ട് കാണുമെന്നല്ല നമ്മുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വളരെ ചിലവ് ചുരുക്കി ചിലവെന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കൊരു കാലിൻ്റെ ഒരു അസ്വസ്ഥതകളൊക്കെ മാറ്റാൻ പറ്റുന്നൊരു സംഭവമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എൻ്റെ അടുത്ത് എനിക്കിത് ഈ പറഞ്ഞു തന്നെ എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ തിരുവനന്തപുരം ആയുർവേദ കോളേജിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് പോയ സമയത്ത് അന്ന് ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മുടെ ചിന്തയിൽ പോലും ഇല്ല അപ്പം ഞാൻ എന്നും രാവിലെയും രണ്ട് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ ചെന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഈ കാലിലിടുന്ന തൈലവും മറ്റും ഒക്കെ വാങ്ങുക വാങ്ങാൻ പോകാറുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് അവിടുത്തെ ഒരു ആയുർവേദ കാല ആ അവിടുത്തെ ഒരു ഡോക്ടറാണ് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് എരുക്കലയിട്ട് എരുക്കല എരുക്കല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇലയുണ്ട് ആ ഇല ഇട്ട് വെള്ളം ചൂടാക്കി കാലിൽ പിടിക്കുകയോ അതിനുള്ളിലോട്ട് ആ വെള്ളത്തിൽ കാല് ഇറക്കി വെക്കുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കാലിന് ഒരു ഒത്തിരി അതിന് ശമനമുണ്ടാകും എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ഞാനത് പോയി അത് കളക്ട് ചെയ്തു അതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു ഇപ്പോഴും അത് കുറേശ്ശൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം അപ്പം ആ ഒരു സംഭവമാണ് ഞാനിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഞാനപ്പം അതിൻ്റെ മറ്റു കാര്യങ്ങളിലോട്ട് നമുക്ക് പോകാം അത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇതിൻ്റെ മുമ്പ് കണ്ട ഒരു വീഡിയോ അത് കണ്ടു കാണുമല്ലോ അത് ഈ എരുക്കല ഇട്ട് വെള്ളം ഇങ്ങനെ പിടിക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ അമ്മ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അമ്മയുടെ കാലിൽ പിടിക്കുന്നൊരിതാണ് കാണിച്ചത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളിലോട്ട് പോകാം ആദ്യം നമുക്ക് എരുക്കല കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം നാളെ രാവിലെ അപ്പം നമുക്കത് നാളെ രാവിലെ ഞാൻ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്കത് ആ തുടർന്നുള്ള വീഡിയോ കാണാം അപ്പം നേരെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവുകയാണ് എരുക്കല കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നു ഓക്കെ ഈ ചെടിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ എരുക്കല എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഈ പൂവ് ഈ മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിൽ മഹാദേവന് മാലയായിട്ടൊക്കെ ചാർത്തുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ ഇലയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് കാലിലൊക്കെ പിടിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു സാധനമാണ് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം എയർപോർട്ടിൻ്റെ മതിലിനോട് ചേർന്നാണ് ശംഖുമുഖം ബീച്ചിനടുത്തായിട്ടാണ് അപ്പം ഇതാണ് ഇല അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്കതൊന്ന് കുറച്ച് ഇല കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് അത് ഇല കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് നോക്കാം അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗം നമുക്കത് വെട്ടിയെടുത്താൽ മതിയാവും ഇതൊരു വളരെ നല്ല എനിക്കിതൊരു തിരുവനന്തപുരം ആയുർവേദ കോളേജിലെ ഒരു ഡോക്ടറാണ് എനിക്കൊരു ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞു തന്നത് കാര്യം അന്ന് അമ്മയ്ക്ക് കാലിന് ചെറിയ അസുഖങ്ങളൊക്കെ ആയ സമയത്ത് ഞാൻ ചെന്നുകയായിരുന്നു ആ സമയത്താണ് ഈ ഒരു ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് നാല് പീസ് മതിയാവും ഇത് നമ്മുടെ പല ഭാഗത്തും നമ്മുടെ വീടിൻ്റെയൊക്കെ പരിസരത്തൊക്കെ പല ഭാഗത്തും ഉള്ളത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ പലവരും ഇതിൻ്റെ ഔഷധ ഗുണം അറിയത്തില്ല അപ്പം നമ്മളത് നോക്കുക ഇതിനിപ്പോൾ നമ്മളത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണാം ഇത് സ്ഥലം ഇതിപ്പം നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ഈ ഇലയുടെ പേര് എരുക്കല എന്ന് പറയും ഇത് കൂടുതലും എല്ലാ കാട്ടുപ്രദേശങ്ങളിലും ഇവിടെ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഇതുവരെ കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നോക്കുക എരുക്കല എരുക്കല ഇതിൻ്റെ പൂവ് അതിന് മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിൽ മഹാദേവനെ മാല ചാർത്താനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ നല്ലൊരു കറയുണ്ട് ഈ കറയാണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രധാന ഔഷധ ഗുണമാണ് കാലുവേദന മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം വളരെ മികച്ചുള്ളത് അപ്പോൾ നേരെ നമുക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ്ങിലോട്ട് പോവാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ അടുത്ത ഇതിലോട്ട് പോവാം നമുക്കൊരു ഇതൊരു ഉരുളിയിൽ ഒരു ഉരുളി മതിയാവും ഉരുളിയിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുക്കാം നമുക്കിത് ഒരു ഗ്യാസ് സ്റ്റവിൽ വെച്ചത് റെഡി ആക്കിയിടാം അത് സ്റ്റ
ഇത്ര മാത്രം മതിയാവും ഇതിനോട് ഒരൽപ്പം ഉപ്പ് കൂടെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ഇതായിരിക്കും നമ്മൾ ഒരു കൊണ്ട ഇത് മാത്രമേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ അത് അത്രയും മതിയാവും അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ വേറെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ നമുക്ക് കിഴി കെട്ടി ഇതിൻ്റെ ഒത്തോട്ട് ഇടാവുന്നതല്ലേ ഒരു കിഴിക്കുള്ളിൽ ഈ കിഴി കെട്ടിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് ഇത് ഈ ഇല ആ കിഴിക്കുള്ളിലാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കത് അപ്പം അതിൽ അപ്പം കൂടുതലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇല ഇങ്ങനെ പടർന്ന് നിൽക്കത്തില്ല അപ്പം അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇതാണെങ്കിൽ അത് കുഴപ്പമില്ല ഈ ഒരു ഇല നമ്മൾ ഒരിക്കൽ ചെന്ന് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ചോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്ന് കൊണ്ട നമ്മൾ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ച ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞാൽ അത് മതിയാവും അപ്പോൾ ഒരാഴ്ച വരെ ഏറ്റവും കുറയത് നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അത് വെയിലത്തൊന്നും ഇടാതെ ഉണങ്ങി ഉണക്കി കളയാതിരുന്നാൽ മതി അത് വെള്ളം നല്ല രീതിയിലൊന്ന് തിളച്ചെടുപ്പിച്ചാൽ തിളച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മതി അത് നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അത് വെള്ളം നല്ല തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് നമുക്കിതിലോട്ടൊരു മൂന്ന് സ്പൂണ് കല്ലുപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക കല്ലുപ്പാണ് നല്ലത് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ കല്ലുപ്പ് പര ഉപ്പാണ് ഒരു മൂന്നോ നാലോ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നല്ലതാണ് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങ് അതിൻ്റെ പണി അങ്ങ് തുടങ്ങിക്കോളും സ്വയം അങ്ങനെ നടന്നോളും നമ്മൾ ഇതിനെ വലുതായിട്ടൊന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നല്ല തിളച്ചു റെഡിയായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വെള്ളം അല്പം തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ കാല് സംബന്ധമായ അസുഖമുള്ളവർ ഈ വെള്ളത്തിൽ വെള്ളം തണു അല്പം തണുത്തതിന് ശേഷം ഈ ചവിട്ടി അതിനുള്ളിൽ കാല് അമർത്തി വെച്ചിരുന്നാൽ മതി അതിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് വെള്ളം നമ്മളൊരു തുണിയിലെടുത്ത് കാലിലൊക്കെ പിടിച്ചു കൊടുക്കാം അതിനേക്കാളും വളരെ നല്ലത് കാല് ഇതിനൊരു പാദം ഇതിനുള്ളിലോട്ട് ഈ പാത്രത്തിനുള്ളിലോട്ട് ഇറക്കി വെച്ചാൽ മതി വെള്ളം അല്പം തണുത്തിട്ടേ ചെയ്യാവൂ കാല് പൊള്ളി പോവും അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രശ്നമാവും അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കാലിന് വളരെ ആശ്വാസമുണ്ടാവും അപ്പം തുടർന്നും അത് നിങ്ങളത് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക നിങ്ങളുടെയൊക്കെ പരിസരത്ത് തന്നെ ഈ ഒരു എരുക്കല എരുക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ചെടി കിട്ടും അതിലൊരു കറ അംശമുള്ളതാണ് അത് വളരെ ഔഷധ ഗുണമുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾക്കത് വളരെ നല്ല ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടാവും ആ നിങ്ങളുടെ ഇത്തരം അറിവുകൾ എനിക്കറിയാവുന്ന അറിവുകളും മറ്റു പലത്തും എനിക്കൊരു ഒരു ആയുർവേദ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു തന്നതാണ് അപ്പം ഇത്തരം അറിവുകൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പകർന്നു നൽകാം എനിക്ക് കിട്ടുന്ന അറിവുകൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എങ്കിൽ നിങ്ങളത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനൊരു ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് ആ സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും നിങ്ങൾക്കത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരിലും ഇത് എത്തിക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലല്ലേ ഇതിൽ നമ്മൾ ഇനി വെള്ളം അല്പം തണുത്തതിന് ശേഷം ഇതിനുള്ളിലോട്ട് കാല് അമർത്തി ചവിട്ടി വെച്ചിരുന്നാൽ മതി അപ്പം ഒരു നല്ല ഗുണമായിരിക്കും അത് ഇന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ഈ വീഡിയോ കണ്ടു കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ അത് ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നന്ദി നമസ്കാരം